En la sesión de hoy haremos una clase al voltant de luz de la graella numérica. A mes a mes del material manipulativo, el complementaremos amb un simulador virtual de aquel material y la seva representación sobre papel. Es trata de una actividad de las que se anomenan de Lindar Bash y Sostra Alt, o en el papel de las preguntas que fal mestra al alumnos durante la gestión es un papel central. Y on farem énfasis en dejar registros de la experiencia feta en el laboratorio. Mireu, avui en la clase de avui farem servir aquest material que es diu la graella numérica. ¿Qué veieu que hi ha d'estrany en aquesta, en aquesta graella? Joana, digues. Que el número 63 y el número 78 estan en vermell. Perfecte, aquests dos estan en vermell porque yo faré una pregunta sobre aquests dos nombres. Quina és la diferencia, la resta entre aquests dos nombres, entre 63 y 78? Sí? Guillem, digas. 15. 15. Doncs, pots anar a passar allà i donar volta la tarjeta del 15? A veure, ara tenim en vermell el 63, el 78 i el 15, sí? Hem de fer restes entre aquests tres nombres i dir el resultat i si el resultat és tan negre el girarem a vermell. Eh, 33 menys 15, 18. A veure un altre, Alex. 63 menos 15. ¿Cuándo? Que dona eh, 50. Ah, no, 40. Mireu, a veure, potser el cálculo mental el podemos aprovechar y mejorarlo aquí. Si tú restas 15, ¿no restarías primero de Sí. sí. ¿Cuánto quedarías? Al 53. Al 53. ¿Y ahora cuándo has de restar? Sí. ¿No es mío restar 3 primero y 2 después? Sí, 48. Entonces, ahí queda 48. Si plau Guillén, giran el 48. Em, digas, Laia. No, 78 menos 48. Oh, aquesta era fácil, muy bien. Y ahora, puché pueden hacer pensamiento así una mica estratégica, ¿no? Habrían de estar todas las manos achecadas ahora. Trasira. 33 menos 30, menos 33. Pat, Mar Marcos. 30 menos 3, 27. Joana, digas. 15 menos 9, 6. 15 menos 9, 6. A ver, miremos una mica... Ahí yo comencé esta que dan... Todos son múltiples de 3. Todos son múltiples de 3, pero aquí hay múltiples de 3 que encara no en girat. Siempre de momento todos los que has... Del momento, muy bien, ahora me agrada. De momento todos los que están son múltiples de tres. Todos los múltiples de tres, como ha dicho la Fiona, pero en defi... de... per sobra del 78. Perfecto. Ahora trabajaremos en una versión igual, pero que es digital. Mireu, en esta graella ya usé marcado los nombres de partida, que son el 42 y el 66. Los Sira, ¿cuánto creo que dona la resta de 42 y 66? En 24. 24, venga. Pasa la pizarra y marca el 24. En 42 y 24, que dona de 42 y 24 que dona 18. Eh, Cecilia. 24 menos 18 que dona 6. Que dona 6. Don Joana, digas. Bueno, porque por comenzar ya como un patrón de los colores y que entra cada nombre ya 6. Allá eran todos los múltiples de 3. Sí. Y son todos los múltiples de 6. Y ahora el que farem es repetir eh, tascas de ancho pero sobre papel. ¿De acuerdo? Pero, abans de tot, mireu els vostres nombres i feu una predicció. Què penseu que us quedarà? Sí? Que, quina és la predicció que heu fet? La taula del signo. Ah, penseu que us queda la taula del signo. Ja heu fet la predicció, podeu girar i començar a fer les restes. 39 i 58, i penses que et donarà la taula del 3. I per què penses que et donarà la taula del 3? I per què, què et pensa aquesta edició? 51 menys 39 dona 12, i 39 menys 12 dona 27, i tots són nombres. Ah, i tots es van quedar nombres múltiples de 3. A veure, confirma. Molt bé, a veure. Primer volia... Havíeu començat amb el 91 y el 49, había predit que tendría la tabla del set y os ha pasado. Sí. ¿Y por qué pensé que pasa yo? Al del set, son múltiples de set. Aquests dos son múltiples de set. ¿Y cuando tú restas dos múltiples de set, qué te pasa? Una alta múltiple de set. No pasa res si no se ha cumplido. Eh? El que hem de comenzar a pensar es por qué habían hecho una predicción y por qué se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, el que farem es que las anirem agrupan las vuestras las vostras, el vuestra full la vuestra feina de acuerdo a algún criterio que la anirem 
determinant a mida que comencem. Lucia, sí, que havia començat amb el nombre 51 i 39 i quan ha acabat de pintar-los, què t'hi ha donat, Lucia? Que sí que era els múltiples de 3. Li ha donat els múltiples de 3. I si li haguessin de posar un títol a la de la Lucia, què li posaríem de títol? Cecília, digues. Múltiples de 3. Simplement per abreviar posaré M3, que voldrà dir múltiples de 3. Hi ha algú que cregui que pot posar en la mateixa categoria que la Lucia el seu full? A veure, què tenen en comú totes les que m'han donat en múltiples de 3? A veure, Lucia, tens alguna idea, tu? Potser encara hem d'esperar, eh? I a veure, era molt interessant el teu comentari de per què pensàveu que us donaríem múltiples de 7. Pensàvem que ens donaria múltiples de 7 perquè com els nostres nombres inicials eren 53 i 30, els hem restat mentalment i ens ha donat 23 i hem fet 30 menys 23 i ens ha donat 7. Llavors ens pensàvem que tot seria de 7 en 7. Però al fer-ho ens hem adonat que no. I per què pensàveu que donava múltiples de dos? Perquè com els dos nombres inicials eren múltiples de dos, tots donarien múltiples de dos. Bé, no, per aquí anem. Doncs ara jo us pregunto a l'inrevés. Quins nombres hauria de donar a l'inici perquè quan jo pinti em queden els múltiples de nou? A veure, donem-me un moment per pensar. Jo crec que aquí ja hi ha gent que té idees. Guillem, quina és la teva pregunta? Dos nombres que siguin múltiples de nou. Dos nombres que siguin múltiples de nou. Per exemple... 18 i 27. 18 i 27. 18 i 45. 18 i 45. Sí? 18 i 45. I ara jo pregunto. Imagineu que jo agafo el 18 i el 36. Oi que el 18 i el 36 són tots dos múltiples de 9? Em quedarien els múltiples de 9? No. Però per què funcionen 18 i 45? Funcionen 18 i 27 i no funcionen 18 i 36, com era la que havia dit jo. Si jo agafés el nombre 90 i el nombre 18, tampoc em quedarien només els múltiples de 9. Sí? I per tant, quedaria la taula de quin nombre? Sí que penseu quin nombre queda, que era del 18 i el 36. És la taula del 18. Quedaria múltiples del 18. I per què queda múltiples del 18 i no del... Com has de tenir un número més petit que el múltiple. A veure, a veure, nosaltres vam fer un concepte que potser podem connectar en aquest moment el 18 en quines taules està. Què tal? Us recordeu que sempre us interessa ser exhaustius i anar en ordre per no oblidar-nos de cap? Lucia, digues. La del 2. La del 3. La del 3. La del 6. La del 9. La del 9. La del... 18, ja estaríem en la del 18 de 9. Quina és de? La de l'1. La de l'1 i la del 18, efectivament. Sí? Mirem, nosaltres volem saber per què quan jo faig 18 i 45 em dona tots els múltiples de 9. Recordeu això, no? 8, 9, 1, 2, 3, i la última, 45. Molt bé, ara que estan aquí, sabríem, la nostra conjectura és que haurien d'estar en la mateixa taula, no? I per què aquí la mateixa taula que hem trobat és la del 9 i no la del 3 o la de l'1? Molt bé. És com el màxim comú divisor, oi? No només, i mireu aquí quin és el màxim comú divisor entre el 18 i el 90. No, no. El 9 és el màxim? El 18. El 18. Doncs, a veure si som capaços de posar en paraules el que hem descobert. Ara escriurem, deixarem rastre escrit del que hem fet en el laboratori avui. Obtenim tots els múltiples de qui? A veure qui deies. Del seu màxim comú divisor. Podem posar MCD? 
Sí, es una, una manera de abreujar això convencional, per tant pots posar-lo.